ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും പിന്നെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലത്തെ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള എനിമീസിനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എനിമീസിനെ അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വൈറസ് അതേപോലെ ആനിമൽസ് മനുഷ്യനും എല്ലാവരും ചെടിയുടെ ശത്രുക്കളാണ് കാരണം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെടി ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പറച്ച് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെടി ഒരു ചെടിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ചെടിക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചെടിയുടെ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു 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 ആനിമലും പ്ലാന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആനിമലിന് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന് ദർ അനേബിൾ ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ ടു അനദർ സോ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ദയർ ഓൺ വേ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം സെൽസ് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെടി എന്ത് ചെയ്യും ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് അവരിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം സെൽസ് ഫ്രം ദീസ് അനിമേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ എക്സ്ട്രാ സെൽ വോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യൂട്ടിൻ ക്യൂട്ടിൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്തോജൻ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ചെടിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടനയാണ് ക്യൂട്ടിൻ അതേപോലെ തന്നെ സെൽ ലെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാത്തോജൻസ് മൈക്രോ മൈക്രോബിയൽ പാത്തോജൻസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വൈറസ് അതെന്തെങ്കിലും കയറിയാൽ പോലും പെരീഡം ലെയറിൽ ലെയർ കടന്ന് പോകാൻ അതിന് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല സോ ഇതെല്ലാം സെൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇത് കൂടാതെ ചില ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഈ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡിറ്റർ പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ഹെർബ് ബിവോൾസ് ഓക്കെ പാത്തോജൻസ് പാത്തോജൻസിൽ നിന്നും ഹെർബ് ബിവോൾസിൽ നിന്നും ഒരു ചെടിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് നോ ഡയറക്റ്റ് നോ ഡയറക്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആർ ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് നോ ഡയറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ചാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് നേരിട്ട് ഫംഗ്ഷനൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റെസ്പിരേഷൻ അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇതിലൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് ഇല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താ ഈ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും കാണില്ല അതായത് ഏതെങ്കിലും പല ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മറ്റ് സെക്കൻഡറി മെറ്റമോളൈറ്റ്സ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും കാണില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് 
or group of related species. Angane is in the distribution restricted an particular type of metabolite, a particular plant like anolo, a lingle our related group of plants like anolo, a la the large adilum, a la metabolites in Davilia. Manslayo. So the distribution is restricted. Restricted. In a secondary metabolites in the matu repair secondary products or natural products. Okay. Secondary metabolites are organic compound uh, growth and development are direct functions that is photosynthesis, respiration, protein synthesis that is not a role in this uh, distribution it is not common or it is not uniform in all plant species in a particular species or in a related group of species in a particular type of metabolite secondary metabolite Thus, the distribution is restricted, and the secondary metabolites is also known as secondary products or natural products. In your guardian, secondary in the Nani Edirikin, the short form another kill in the exam in a UCM Badilla. Okay, so secondary metabolite are the waste product at Aganaka Kirin, the other metabolic pathways under law. That is the end product, or um, waste product, this secondary metabolite. This is a little bit of research. This secondary metabolites are all the medicinal property. That is why we have a research. We have ecological functions. What are these ecological functions? The main ecological function is protect plants from pathogens and herbivores herbivores nu varna sachi bookukal adey pole pathogens nu varnatundengil bacteria fungus virus idu ee randil ninnu chediye protect cheyanulla kalivu secondary metabolites nundu ini randam ecological function endha attracts pollinators okay appo idu rendu aanu main ecological functions pollinators nu parumbo honey bee honey bee nammal common aayittu parayen endanu adhe polulla pollinators ne attract cheyanulla kalivum metabolites nundu adakke ingine aanu namukku ini detail aayittu kaanam keto ini नमकी दिन डेक क्लासिफिकेशन होगा। थ्री मेजर ग्रुप्स हैं नो लोगों। थ्री मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ टर्पीन्स। सेकंड वन फिनोलिक्स। एंड थर्ड वन नाइट्रोजन Containing compounds. अपो मून ग्रुप सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स आनो लगा टर्पीन्स, फिनोलिक्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स दैट इज टर्पीन्स. सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स ले मून ग्रुप पंडर अदिल तर फर्स्ट वन आना टर्पीन एंड इट इज तर लार्जेस्ट ग्रुप. Okay, three and three groups are the largest group of terpene. Now, let's see the characters. It is insoluble in water. It is insoluble in water. It is insoluble in water. Terpenes. Terpendine, we have to use this paint. Terpendine. It has a smell. It has a smell. कंडेटेड डालने गला आदेगे ना जो एक ऑयली 
ടെക്സ്റ്റർ ആണ് അതിന് ഒരു ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് ഉള്ളതെന്നാണ് അത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിലൊന്നും അരിഞ്ഞു പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെപ്പൻ ഡാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബ്രഷിൽ നിന്ന് അത് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് അത് മുക്കുക ആ ബ്രഷ് മുക്കുക അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇൻസുലിയബിളാണ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയ ആ ബ്രഷിൽ നിന്ന് അത് പോവില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം മണ്ണെണ്ണയിലാണ് നമ്മളത് കഴുകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻസുലിയബിൾ ഇൻ ടെർപ്പിൻസ് ആർ ഇൻസുലിയബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഫൈവ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ആണുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെർപ്പൻ ടെർപ്പീൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോപ്രീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെർപ്പീൻസിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഐസോപ്രിനോയിഡ്സ് അതായത് ഈ ഐസോപ്രിൻ യൂണിറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെർപ്പിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഐസോപ്രിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടെർപ്പിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെർപ്പിൻ ടെർപ്പിൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഐസോപ്രിൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് ഐസോപ്രിൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഐസോപ്രിൻ യൂണിറ്റ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ടെർപ്പീനെ മോണോ ടെർപ്പീൻസ് എന്നാണ് പറയുക മോണോ ടെർപ്പീൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നുന്നുണ്ടാവും സാധാരണ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ യൂണിറ്റ് രണ്ട് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ കൂടി ചേർന്നെങ്കിൽ ഇത് എന്താ മോണോ ടെർപ്പീൻസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇതിലിപ്പം ഇതിപ്പോൾ സി ഫൈവ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടെർപ്പി എന്ന് പറയില്ലല്ലോ അതിന് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് കൂടിയപ്പോൾ ഒരു ടെർപ്പീൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ടെർപ്പീൻസ് മോണോ ടെർപ്പീൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് അത് ടെർപ്പീൻ ആയത് രണ്ട് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ടെർപ്പീൻ ആയി അപ്പോൾ അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ടെർപ്പി എന്ന് പറയാതെ മോണോ ടെർപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിന് സെസ്ക്വി ടെർപ്പീൻസ് എന്നാണ് പറയുക സെസ്ക്വി ടെർപ്പീൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ആണുള്ളത് അല്ലേ ടു സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റിൽ അഞ്ച് കാർബൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ പത്ത് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇനി സെസ്ക്വീറ്റർ പിന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് അതിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കാർബൺ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ കാർബൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് കാർബൺ യൂണിറ്റ് അല്ല ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഡൈ ടെർപ്പീൻസ് അപ്പം അതിലെത്ര കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കാർബൺ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി തേർട്ടി കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിന് പറയുന്ന പേര് ട്രൈ ടെർപ്പീൻ ഇപ്പൊ നാലുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈ ടെർപ്പിൻ എന്നാണ് പറയണേ കാരണം എന്താ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിന് മോണോ ടെർപ്പിൻ നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടെർപ്പീനും കൂടെ കൂടി അപ്പൊ രണ്ട് ടെർപ്പീൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡൈ ടെർപ്പിൻ മുപ്പത് എന്ന് പറയും മുപ്പത് കാർബൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ആറ് കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോഴാണല്ലോ മുപ്പതാവുന്നത് അതിന് ട്രൈ ടെർപ്പീൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇതാണ് മൂന്ന് ടെർപ്പീൻ ആണുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് കാർബൺ പ്ലസ് ഫൈവ് കാർബൺ ഒരു കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഒരു ഫൈവ് കാർബൺ യൂണിറ്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഐസോപ്രീൻ എന്നാണ് അതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേരുമ്പോഴേ ടെർപ്പീൻ ആവുള്ളൂ അതിന് 
മോണോ ടെർപ്പിൻ അതായത് ഒരു ടെർപ്പിനെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റാണ് നാല് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടെർപ്പീനാണ് വരുന്നത് അവിടെ അല്ലേ ഒരു ടെർപ്പീനിൽ രണ്ട് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ടെർപ്പീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ടെർപ്പീൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈ ടെർപ്പീൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തത് ഫോർട്ടി കാർബൺ ഉള്ള ടെർപ്പീൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് ടെട്രാ ടെർപ്പീൻസ് എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി എയ്റ്റ് കാർബൺ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് കാർബൺ യൂണിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ടെർപ്പീൻസിന് എന്ത് പറയും പോളി ടെർപ്പിനോയിഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു ടെർപ്പീൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോപ്രീൻ ആണ് അതൊരു ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇനി ഒരു ടെർപ്പിൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ടോട്ടൽ ടെൻ കാർബൺസ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ടെർപ്പീനെ പറയുന്നത് മോണോ ടെർപ്പീൻസ് എന്നാണ് ഇനി മൂന്ന് സി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് അതായത് മൂന്ന് ഐസോപ്രിൻ യൂണിറ്റ് ആ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ടെർപ്പിൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിലത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത്തരം ടെർപ്പീനെ പറയുന്ന പേര് സെസ്ക്വി ടെർപ്പി എന്നാണ് ഇനി നാല് ഐസോപ്രിൻ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ ട്വൻ്റി കാർബൺസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഡൈ ടെർപ്പി എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈ ടെർപ്പി എന്ന് പറയണമെന്ന് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ആറ് ഐസോപ്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി കാർബൺസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് ട്രൈ ടെർപ്പി എന്നാണ് ഇനി എട്ട് കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി കാർബൺസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് ട്രെട്രാ ടെർപ്പി എന്നാണ് ഇനി എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് പോളി ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ടെർപ്പീൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെർപ്പീൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അതിൻ്റെ ബയോസിന്തസിസ് ആണ് ബയോസിന്തസിസ് ദർ ആർ ടു പാത്ത്വേസ് ഫോർ ടെർപ്പിൻ ബയോസിന്തസിസ് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് പാത്ത്വേയിൽ ടെർപ്പിൻ ബയോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെവാലോണിക് ആസിഡ് പാത്ത്വേ മെബാലോണിക് ആസിഡ് പാത്ത്വേ രണ്ടാമത്തത് എം ഇ പി പാത്ത്വേ അതായത് മീതാൽ എരിത്രിറ്റോൾ ഫോസ്വേറ്റ് പാത്ത്വേ മീതാൽ എരിത്രിറ്റോൾ ഫോസ്വേറ്റ് പാത്ത്വേ മീതാൽ എരിത്രിറ്റോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്ത്വേ അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്ത്വേ ആണുള്ളത് രണ്ട് പാത്ത്വേ ആണുള്ളത് മെബാലോണിക് ആസിഡ് പാത്ത്വേയും എം ഇ പി പാത്ത്വേയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ മെബാലോണിക് ആസിഡ് പാത്ത്വേ അപ്പോൾ മെബാലോണിക് ആസിഡ് പാത്ത്വേയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ത്രീ എസറ്റാൽ ക്വൻസൈം എയും ജോയിൻ ടുഗേദർ ടു ഫോം മെബാലോണിക് ആസിഡ് മൂന്ന് എസറ്റാൽ ക്വൻസൈം എ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മെവാലോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി മെവാലോണിക് ആസിഡിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ അതേപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇത് മൂന്നും സംഭവിച്ച് അടുത്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഐസോ പെൻഡനായൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം 
മൂന്ന് എസെറ്റൽ ക്വൻസൈം എ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മെവാലോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തു ഈ മെവാലോണിക് ആസിഡിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഐസോ പെൻഡനാൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഐ പി പി ഇനി എന്താണ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരും ഇനി ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് ഇതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഇതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയാണത് ഐസോപെൻഡന ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി പി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മെവാലോണിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇനി എം ഇ പിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലിസറൈ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും പൈറുവേറ്റും ചേർന്ന് ഐ പി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പൈറുവേറ്റിലത്തെ ആക്ച്വലി പൈറുവേറ്റിലത്തെ ടു കാർബൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും എം ഇ പിയും മെവാലോണിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മെവാലോണിക് ആസിഡിൽ മൂന്ന് എസറ്റാൽ ക്വൻസൈമിൽ നിന്ന് മെവാലോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഐസോപെൻഡനാൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എം ഇ പി പാത്വയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലിസ്റ്റാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും പൈറുവേറ്റിലത്തെ രണ്ട് കാർബണും കൂടി ചേർന്ന് ഐസോപെൻഡനാൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഐസോപെൻഡനാൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഐസോപെൻഡനാൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി ഐസോപെൻഡനാൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ഐസോമർ ആയിട്ടുള്ള ഡി പി പി ഫോം ചെയ്യും ഐസോമർ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ഫോർമുലയാണ് പക്ഷേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഐസോമർ അപ്പോൾ ഐ പി പിയുടെ ഐ ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി പി ആണ് ഡി പി പി ഡി പി പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡൈ മീതായ് അലിൽ ഡൈ ഫോസ്വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി പി പി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഐ പി പി അതിൻ്റെ ഐസോമർ ഡി പി പി ഇനി ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ മോണോ ടെർപ്പെയിൻ ഡൈ ടെർപ്പെയിൻ സെസ്ക്വി ടെർപ്പെയിൻ ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐ പി പി ടുഗേദർ വിത്ത് ഡി പി പി ഫോം ജി പി പി ജി പി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ജെറാനിൽ ഡൈ ഫോസ്വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജെറാനിൽ ഡൈ ഫോസ്വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി പി ഇസ് ദ പ്രിക്കേഴ്സർ ഓഫ് മോണോ ടെർപ്പീൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാ മോണോ ടെർപ്പീൻസും ഈ ജെറാനിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജെറാനിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഓർ ജി പി പി ടുഗേദർ വിത്ത് അനദർ ഐ പി പി ജെറാനിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ പി പിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും എഫ് പി പി That is, Farnesyl Diphosphate, FPP. FPP is known as Triterpenes, Sesquiterpenes, form J. ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി എഫ് പി പിയുടെ കൂടെ ഇനി ഒരു മറ്റൊരു ഐ പി പി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി ജി പി പി ഫോം ചെയ്യും അതായത് ജെറാനിൽ ജെറാനിൽ ഡൈ ഫോസ്വെയ്റ്റ് 
ഓക്കെ സോ ജി പി പി ജി പി പി എന്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രിക്കോഴ്സർ ആണ് ഡൈ ടെർപീൻസ് ആൻഡ് ടെട്രാ ടെർപീൻസ് ക്ലിയർ ഇനി ഈ ജി പി പിയുടെ കൂടെ വെൻ അനാദർ ഐ പി പി ജോയിൻറ്റ് വിൽ ഫോം പോളി ടെർപിനോയിഡ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐ പി പി ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കണം അതായത് ഐസോപെന്നിന് ഡൈഫോസ്പീഡ് മെവാലോണിക് ആസിഡ് പാത്വേ വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എസെറ്റൈൽ ക്വൻസൈം എ ജോയിൻ ചെയ്ത് മെവാലോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഡീകാബോക്സിലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡെയും ഒരു കാർബൺ കാർബൺ യൂണിറ്റിനെ കളയും അതേപോലെ ഒരു വാട്ടർണിങ് കളയും എന്നിട്ട് ഐസോപെൻഡിന് ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഐ പി പി ഫോം ചെയ്തു ഈ ഐ പി പിയിലെ ഐസോമർ ആണ് ഡി പി പി ഓക്കെ ഡൈമീതൈൽ എലായ് ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈ ഐ പി പിയും ഡി പി പിയും കൂടി ചേർന്ന് ജി പി പി ഫോം ചെയ്യും ജെറാനിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ ഡി പി പി മോണോടെർപീൻസിൻ്റെ പ്രിക്കോഴ്സർ ആണ് എല്ലാ മോണോടെർപീൻസും ജെറാനിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജി പി പി മറ്റൊരു ഐ പി പി ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് പി പി ഫോം ചെയ്യും എഫ് പി പി ട്രൈ ടെർപീൻസിൻ്റെയും സെസ്ക്വി ടെർപീൻസിൻ്റെയും പ്രിക്കോഴ്സർ ആണ് എഫ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർനസിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനി എഫ് പി പിയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു ഐ പി പി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെറാനിൽ ജെറാനിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഡൈ ടെർപീൻസിൻ്റെയും ടെട്രാ ടെർപീൻസിൻ്റെയും പ്രിക്കോഴ്സർ ആണ് ഇനി ജി ജി പി പി ജെറാനിൽ ജെറാനിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഐ പി പി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോളി ടെർപിനോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ടെർപീൻസിൻ്റെ ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേ വാലോണിക് ആസിഡ് പാത്വേയും ഉണ്ട് എം ഇ പി പാത്വേയും ഉണ്ട് എം ഇ പി പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതാൽ എരിത്രിറ്റോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലിസ്രാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും പിന്നെ പൈറുവേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കാർബണും കൂടിയിട്ടാണ് ഐസോപെൻഡനാൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെർപീൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം first point terpenes have some role in growth and terpenes in the function first function have role in growth and development appo nammal aadyam varnathu second metabolites ne plant growth and development ne role illa nanu അപ്പം അത് എന്താ പറയുക ഒരു മേജർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോളല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടെർപ്പിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടെർപ്പീൻസ് മോണോ ടെർപ്പീൻസ് ഡൈ ടെർപ്പീൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ജിബ്രലിൻ അതേപോലെ എബ്സിക് ആസിഡ് പിന്നെ പിഗ്മെൻ്റായിട്ടുള്ള കെറോട്ടിനോയിഡ് ഇതെല്ലാം ടെർപ്പിൻ വരുന്ന ജിബെർലി ജിബെർലിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീഡ് ജെർമിനേഷന് അത് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ സ്റ്റെം ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെം ഇലോങ്ങേഷന് നമ്മൾ ജിബെർലിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജിബെർലിനുണ്ട് പിന്നെ എബ്സിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്ട്രെസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ചെടികൾക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം അതിലുള്ള ഈ എബ്സിക് ആസിഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി കെറോട്ടിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളേഴ്സൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് പാർട്സിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ അത് ഈ പഴങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളിൽ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഓട്ടം സീസൺ ആകുമ്പോൾ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഇലകൾക്കൊക്കെ ഒരു റെഡ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വരും അപ്പം അതിന് കാരണം ഈ കെറോട്ടനോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ 
ആ നമ്മുടെ ഇവിടെ പഴുത്ത ഇലയുണ്ട് മഞ്ഞ കളറിലെ ഇല വരും പക്ഷേ റെഡും ഓറഞ്ചും ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കളർ വരുന്നത് ഈ കരോട്ടനോയിഡ് എന്നുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെടിയുടെ വളർച്ചേനെ ഒരു തരത്തിലൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഹോർമോൺസൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ ഒരു മേജർ ഇവൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇതിന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുക കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ റോളില്ല എന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയണു അതുണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഗ്രോ പ്ലാന്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ചില ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്മെൻസ് അതെല്ലാം ഈ ടെർപ്പിനിലാണ് വരുന്നത് കെറോട്ടിനോയിഡ് അബ്സിസിക് ആസിഡ് ജിബ്രലിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചെടിയുടെ വളർച്ചേനെ ഒരു പരിധിവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടെർപ്പിനിന് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പങ്കുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫെൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെർ ബിവോഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പൈറിത്രോയിഡ്സ് എന്ന് ഒരു ടെർപ്പിൻ ഈ പൈറിത്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെർപ്പിൻ ഡിസ്ടോക്സിക് ടു ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റിന് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റിനും മാമൽസിനും ഈ പൈറിത്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻറ്റ് ആ ചെടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ചെടി വിഷമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഓയിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇപ്പം എസെൻഷ്യൽ ഓയിലൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും റോസ്മേരി ഓയിൽ പെപ്പർമിൻ്റ് ഓയിൽ ലെമൺ ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു മേജർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻസെക്റ്റ് റിപ്പെല്ലൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഇൻസെക്ട് ഇൻസെക്ട് റിപ്പെല്ലൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇൻസെക്ട് റിപ്പെല്ലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ റിപ്പെല്ലൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് കൊതുകളെ അകറ്റും അകറ്റി നിർത്തും അതിനൊരു കഴിവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെടി ചെടികളിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാരങ്ങയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ പിടിച്ച് മണത്ത് നോക്കി അതിനൊരു മണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ആ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടികളിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രാണികളൊന്നും ആക്രമിക്കില്ല കാരണം ഈ മണം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് അത് ഇൻസെക്ട് റിപ്പലൻ്റ് ആണ് ഇനി ചിലേതിൽ ഇനി മറ്റൊരു ടെർപ്പീനാണ് സാപ്പോൺ അതായത് സോപ്പ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന് ചില ചെടികൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു കായ ഉണ്ട് ഒരു മരത്തിലിങ്ങനെ കൊല കൊലയായിട്ടൊരു കായ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു വഴുവഴുപ്പുണ്ടാവും അതിൽ ഈ സാപ്പോണിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻസെക്ട് റിപ്പലൻ്റ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെർപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് റോൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫെൻഡ് എഗെയിൻസ് ഹെർ പിപ്പോൾസ് റോൾ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേജർ മെറ്റബോളിക് പാത്ത്വേസിലല്ല അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റെസ്പിറേഷൻ ഇതിലൊന്നുമല്ല പകരം ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് ജിബർലിൻ എബ്സിസിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം ചെടിയുടെ വളർച്ച കണ്ടത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പിഗ്മെൻറ്റ് കെറോട്ടിനോയിഡ് പൂക്കളുടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളുടെയൊക്കെ കളറ് അത് കെറോട്ടിനോയിഡാണ് കാരണം അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചെടികളുടെ വളർച്ചയിൽ ഇതും ഒരു പങ്ക് വഹി വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെർപ്പീൻസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിഫെൻഡ് എഗെയിൻസ് ഹെർ ബിവോഴ്സ് അതിനെതിരെ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെടിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഈ ടെർപ്പീൻസിന് സാധിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിള് പൈറിത്രോയിഡ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ സാപ്പോണിൻ പൈറിത്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിക് ആണ് ഇൻസെക്റ്റിനും മാമൽസിനും അത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു
അതിന് സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നാരക നാരകത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കേടുകൾ കാണാറില്ല അതിന് കാരണം ഈ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാപ്പോണിൻ സോപ്പ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ ഇൻസെക്ട് റിപ്പലൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ